ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫസി ഇഫ് ദൻ റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫസി ലോജിക് എന്താ ഫസി സെറ്റ്സ് എന്താ ഫസി നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഫസി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫസി റിലേറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ റിലേഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു സോ നൗ നമ്മൾ ഫസി ലോജിക്കിൽ വരുന്ന റൂൾസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഫസി ലോജിക്കിൻ്റെ റൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസി ഇഫ് ദൻ റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഒന്ന് രണ്ട് വേറെ പേരുകളും കൂടെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഇഫ് ദൻ റൂൾസിൻ്റെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫസി റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസി ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ഫസി കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഏത് നെയിം ആണെങ്കിലും സെയിം കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഫസി ലോജിക്കിലെ റൂൾസ് ഓക്കെ സോ ഫസി ഇഫ് ദൻ റൂൾസ് ആയിക്കോട്ടെ ഫസി റൂൾസ് ആയിക്കോട്ടെ ഫസി ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ഫസി കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏത് ഏത് നെയിം ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിവിടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫസി ഇഫ് ദൻ റൂളിൻ്റെ ഒരു ഫോമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഫ് എക്സിസ് എ ദെൻ വൈസ് ബി ഇതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ഫോമാറ്റ് ഓഫ് ദ ഫസി ഇഫ് ദൻ റൂൾ ഇതിൽ എക്സ് ഈസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷനാണ് അതേപോലെ തന്നെ വൈസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പ്രൊപ്പോസിഷനാണ് സോ നമ്മുടെ ഈ ഫസി റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫസി ഇംപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് ആ രണ്ട് പ്രൊപ്പോസിഷനെ എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഫസി ഇഫ് ദൻ റൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസി ഇംപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എക്സിസ് എ ആൻഡ് ദെൻ വൈസ് ബി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അതിലെ ക്യാപിറ്റൽ എ ആൻഡ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഫസി സെറ്റ്സ് ആണ് അതിലെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് യൂണിവേഴ്സിലുള്ളതും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ യൂണിവേഴ്സിലുള്ളതുമാണ് ആൻഡ് നമ്മുടെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസി സെറ്റിൻ്റെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി എന്ന് പറയ സോറി സ്മോൾ ലെറ്റർ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസി സെറ്റിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ ഫസി ഇഫ് ദൻ റൂളിലെ ആദ്യം എഴുതുന്ന പ്രൊപ്പോസിഷനെ നമ്മൾ ആൻറ്റിസിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിസ് എന്നാണ് പറയുക ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈസ് എ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ആ എക്സ് ഈസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ആ സെക്ഷനെ നമ്മൾ ആൻറ്റിസിഡൻറ്റ് ഓർ പ്രിമിസ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന പ്രൊപ്പോസിഷൻ അതിനെ നമ്മൾ കോൺസിക്വൻസ് ഓർ കൺക്ലൂഷൻ എന്നാണ് പറയുക അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിൽ വൈ ഈസ് ബി അപ്പോൾ ആ വൈ ഈസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനെ നമ്മൾ കോൺസിക്വൻസ് ഓർ കൺക്ലൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ എക്സ് ഈസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിമിസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ഈസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിരിക്കും അതിനുണ്ടായിരിക്കുക സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇഫ് ദൻ റൂൾ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫസി ഇഫ് ദൻ റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫസി ഇംപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ റെഗുലർ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സെൻറ്റൻസസ് അതാണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് യു നോ ഇഫ് പ്രഷർ ഈസ് ഹൈ ദെൻ വോളിയം ഈസ് ലോ അതൊക്കെ കോമൺ സെൻസ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആൻഡ് ഇഫ് എ ടൊമാറ്റോ ഇസ് റെഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റൈപ്പ് ആൻഡ് ഇഫ് എ മാംഗോ ഈസ് യെല്ലോ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് റോഡ് ഈസ് ഗുഡ് ദെൻ ഡ്രൈവിങ് ഈസ് സ്മൂത്ത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യു നോ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഡെയിലി ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനെ ആ ഇഫ് ദെൻ വെച്ചിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം സോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ആ ജനറൽ ഫോമാറ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇഫ് യു നോ എക്സിസ് എ ദെൻ വൈസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു രണ്ട് പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എക്സിസ് എ എന്ന് പറയുന്നതും വൈസ് ബി എന്ന് പറയുന്നതും അതിൻ്റെ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫസി ഇംപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബേസിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റിനെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റിലോട്ട്
where A implies B. R for the relation, fuzzy relation. And A and B are uh, different fuzzy set into different universe of disclosure. X and Y respectively. Mm? Here, uh, uh, fuzzy if then rule na uh, fuzzy relation I tanya na denote yana yana varnya. Apam fuzzy rela uh, relation na calculate yidan uh, define yidan uh, Fuzzy relation na mula um, Cartesian uh, product I tana uh, definition. So fuzzy rule same uh, rule uh, same kaidan na yana follow yana and different uh, universe uh, space lola elements in the Cartesian product to under turn and number fuzzy rules um say another so uh, it's very important to manage line of jerry no next time okay e um, fuzzy if then rule along in implication to do example jay no come in any honor no other uh, represented in a along in define jay and using Cartesian product space okay okay number from fuzzy implication there in fuzzy if then rule under example on we will do example. We will do if then rule. We will do Cartesian cross product. We will Cartesian product. So, we will example. If temperature is high, then pressure is low. We will do a fuzzy conditional statement. We will do two propositions. Temperature is high. That is the proposition. We antecedent. And then uh, pressure is low no we have to the proposition alengil, you know the conclusion so e proposition samulla relation aanu cartesian product we define cheyan povunna so nammude rendu basic element nu parayunnathu temperature pressure aanu so, temperature nu element ine represent cheyan vendittu capital t nu parangittulla oru universal disclosure aanu uh, define jay dhik kinna and pressure nu varangya element in a uh, represent yam and yelang define jay yam and it a number capital P in the varangya to allow the universal disclosure sir hmm? in a pump adinda are under universal dis uh, disclosures in the uh, you know elements of the define jay the tender P in the varangya the P is equal to 1 comma 2 comma 3 comma 4 null elements are all and T is a elements under than 20 comma 25 comma 30 35, 40, 45, and 50. We will say that we will say universal sets. We will say that 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 we will Fuzzy set in a defined jay that so number universal set tire p and t in the uh, corresponding fuzzy sets defined jay no but p in the working universal set in a uh, sub by to erana fuzzy set on a number p low other than number of pressure is low in the working condition other than a p low in the and temperature in the working universal set in the under the wearing the fuzzy set on a t high that means temperature is high other than a number of condition so, we run the fuzzy set type T high and P low. Okay? Mm. T high is number new, that is the temperature and the universal set is air element. Now, so, air element is the membership function added to the T high created. So, that is the values 20,2. That is the pair. Then 25,4, 30,6. 40, 0, 0.8, 50, 0, 0.8. This is T high end of our little fuzzy set elements. Okay. Then next is the P low of our fuzzy set. P low of our fuzzy set is 4 elements that with their membership function. So that is 1,0.8, 2,0.8, 3,0.6, and the fourth element is 4,0.4. So, we have a universal set and that is the subset that we form sorry, fuzzy set that we form that is T high and P low. Next, we will do this fuzzy set that we will relation define using Cartesian product. Okay? 
ആ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടിൻ്റെയും റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ഇന്നലെ ഞാൻ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇന്ന് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മെട്രിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫൈനൽ ആൻസർ മാത്രമാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ റിലേഷനിൽ ഫസി റിലേഷനിൽ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഈ രണ്ട് ഫസി സെറ്റിൻ്റെയും ടി ഹൈ ആൻഡ് പീലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസി സെറ്റിൻ്റെ റിലേഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാർട്ടീഷ്യൻ യുനോ പ്രൊഡക്റ്റ് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അത് നോക്കാം സോ ആ നമ്മുടെ രണ്ട് ഫസി സെറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ റിലേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ആർ കോളൻ ടി ഹൈ ഇംപ്ലൈസ് പീലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫസി ഇഫ് ദെൻ റൂളിൻ്റെ അതായത് ഇഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഹൈ ദെൻ പ്രഷർ ഈസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ റൂളിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് റിലേഷൻ ആർ കോളൻ ടി ഹൈ ഇംപ്ലൈസ് പീലോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ യുനോ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തതിൻ്റെ മെട്രിക്സ് ആണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം യുനോ ഫസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ യുനോ റോ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും സെക്കൻഡ് പ്രൊപ്പോസിഷനെ കോളർ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും വയ്ക്കുന്നു സോ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുന്ന വാല്യൂസ് ഏഴുണ്ട് ട്വൻറ്റി മുതൽ ഫിഫ്റ്റി വരെ അത് കോളത്തിൻ്റെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോറി റോഡ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കോളം വൈസും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിനിമം വാല്യൂ എടുത്തു അതായത് ടി ഹൈയും അതിലെ ട്വൻറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രഷറിലെ എല്ലാ വാല്യൂവും ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ സബ്സെറ്റിലെ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂവും എടുത്തിട്ട് പ്രഷറിൻ്റെ എല്ലാ വാല്യൂസും നമ്മൾ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യും ഏ അപ്പം ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ ട്വൻറ്റിയും വണ്ണും ടെമ്പറേച്ചറിലെ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫങ്ഷനും പ്രഷറിലെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫങ്ഷൻ്റെ എലമെൻറ്റ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൽ ഏതാ മിനിമം വാല്യൂ എടുക്കും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഐ തിങ്ക് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റും പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് വന്നത് അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിൽ പോയിൻറ്റ് ടുവും പ്രഷറിൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റും ആണ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫങ്ഷൻ വന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മിനിമം വന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ ആ മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരണ്ടേ ഏ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു അല്ലേ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ അവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ എലമെൻറ്റ് നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് ടു ആയി ഇനി അതേപോലെ അടുത്ത ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിൽ യുനോ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റി എലമെൻറ്റും പ്രഷറിൻ്റെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റും ആണ് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എഗെയിൻ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ട്വൻറ്റിയിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫങ്ഷൻ പോയിൻറ്റ് ടുവും പ്രഷറിൻ്റെ ടുവിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫങ്ഷൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റും ആണ് സോ അതിലെ മോസ്റ്റ് മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ കോളം ആൻഡ് റോ വൈസ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വാല്യൂസ് എഴുതുന്നത് അപ്പം ഈ ഇത് ഈ എഴുതിയ മെട്രിക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഒന്ന് നോക്കുക ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഏറ്റവും മിനിമം ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ് മീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇഫ് ദെൻ റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫസി ഇംപ്ലിക്കേഷനെ നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഫ് ദെൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി കൈൻഡ് ഓഫ് റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിലെ റിലേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഫസി റിലേഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫസി ഇംപ്ലിക്കേഷനെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ഫസി ഇഫ് ദെൻ റൂൾ പറഞ്ഞു അത് ആക്ച്വലി റിലേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫസി സെറ്റ്സിനെ അപ്പം നമ്മൾ ഫസി റൂളിനെ ഫസി റിലേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് അത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി വേറൊരു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഫസി റൂളിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് 
in two different universal disclosures okay back in next slide no come okay a couple b and that is our first interpretation of the if then rule so, a couple b is what is the definition of the definition of the definition okay uh, this is if then rule in the interpretation and the representation so, if then rule is it is a relation so, the relation is what is the relation and the relation is what is the representation a implies b so r is equal to a implies b and relation is defined as Cartesian product so again that is equal to a cross b if you are interested in the first relation, a implies b is the same as a cross b. If you are interested in the first relation, a implies b is the same as a cross b. If you are interested in the first relation, a implies b is the same as a cross b. If you are interested in the first relation, we are writing here a cross b. If you are interested in the first relation, we are writing here a cross b. Next, we are interested in the a coupled with b. आह फर्जी रूल इंटरप्रेटेशन डे डेफिनेशन इक्वेशन आना, तो इधर दे पहले पढ़ क्या? इक्वेशन द वाले इंदर इंटेग्रल एक्स क्रॉस वाई म्यू ए ऑफ एक्स टी नॉम ऑपरेशन म्यू बी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एक्स कॉमा वाई। इधर ले उरी कार्य, उरी सिंबल मात्रा दिन कार्य तो लो, बाकी mu b of y एंदो वरंगाल b एंदो वरंगी इट्रला फासी सेटिले elements इंदे membership function आन okay x and y are the elements in you know फासी सेट a and फासी सेट b respectively आदु निंगा कारिया and इधर नम्बरे इवडे ला आ operator इले star symbol मोल इल्ला आदेने नम्बरे t norm operator नान वरिया निंगा कर्च एल्पते मंस लावान T norm operator नो अर्न्या इट्स ए काइंड ऑफ एंड ऑपरेशन एंड ऑपरेशन दरने आनो नम्मल T norm लम चेन एंड तुम इंग को पारे आ आरे जो अर्न्यी और क्या वाणी पारे ने आने दे बोले नम्मल और ऑपरेटर उसी ने S norm नो वाले अलग इल T norm इधर एंड ऑफ उन्हें अर्न्यी वाले T norm operator नो अर्न्या बेसिकली इट्स ए एंड कनेक्टर and T conom operator नो अर्निया, it's a OR connector. Okay. अपम A coupled with B इंदे definition पड़िच्चु एक्या. And, इन्हें नम्मले next एंद चेयां बोने नो चेयांगार, इए T norm operator नो अन्ने नम्मक, नाले different rules लो, अलेंगे रीदी लो नम्मले define चेयां नंद. अपम, नम्मड A coupled B, sorry, A coupled with B नो अर्निया T norm operator वेच्च टाण चेहिने अपो आ T norm operator अंटे नाले different रीदी इल इनी A coupled with B इन वर एनन equation define जियां पोवान अद आण अड़ित्त स्लाइड्स ले नम्मल चेहिने इए नम्मड इप्प इए इल्ल equation नाले different T norm operator वेच्च टो नम्मल माट्टी एड़ना पोवान टीनोम ऑपरेटर ला नाल एंड नाना नम्मला मोस्ट कॉमन आई टू यूज़ इन्हें आ नाले टीनोम ऑपरेटर आने वाले डिफाइन चेत टलने सो उन्हें तोटन ऐते पर न्यू टीनोम ऑपरेटर नो अन्य बेसिक एंड कनेक्शन आना अलग एल एंड कनेक्टर आई टू यूज़ इन्हें दाना एंड पम्मने का कार्यम एक ऑपरेशन परफॉर्म नो अरण्य वाले एलिमेंट है उरी फसी सेट ले बी नो अरण्य आठ तोरी फसी सेट ले सो ये रण्ड एलिमेंट्स ले नमक नाले डिफरेंट ये दी लल्ला टीनोम ऑपरेटर्स ऐंगे ने आना डिफाइन जेने नल्ला दान वाला पारंगी टला आ नाले ऑपरेटर्स नो अरण्य फर्स्ट वन इस मिनिमम ऑपरेटर सेकंड इस अल्जेब्रा� and the definitions of the code that under just a single kind of answer on the yellow first one is minimum operation so I know I'm gonna denote another T minimum of a comma B that is equal to minimum of a comma B from that is equal to a and B so I think I called a deep are in a tender minimum and the varying a number of a and function 
maximum the varanga nammal or function aanu cheyane so ivide a and b nu varanga elements inde a to minimum value edano adu nammal choose cheyano adana minimum operator la then adutha denom operator la varundana algebraic product so adine nammal denote cheynadu tap of ab so simply nammal check product value kandu pidikunu a and b nu varanga element inde adana algebraic product inde cheyunu so adu kaiyunu third one is bounded product bounded product inde uh, denotation nu parayunnathu tbp of ab appo ee rendu elements thammilulla bounded product kandu pidikka nu parayya adinte condition aanu ivide ezhuthittullathu zero or a plus b minus 1 idayirikkum nammude bounded product inde value ivide kaanichittullathu nammude you know or symbol aan so zero or a plus b minus 1 idana nammude bounded product inde result vera denom operator la and the last condition alle last operator nu parayunnathu drastic product aan so adine denote cheya t dp of ab a comma b okay adile moonu condition aayittana namukku out kittunne first out nu parayunnathu a aayirikkum adinte condition endha if b is equal to 1 b എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് 1 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഡ്രാസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് a ആയിരിക്കും ഈ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡ്രാസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആയിരിക്കും ആൻഡ് തേർഡ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഇഫ് എ കോമ ബി ലെസ് ദാൻ വൺ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ വണ്ണിനെക്കാട്ടും കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡ്രാസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഔട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും സോ ഈ നാലെണ്ണം ജസ്റ്റ് ടീനോമ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ബേസിക് ടീനോമ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ പഠിക്കുക നമ്മൾ മാത്സിലെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുന്നില്ലേ ട്രിഗ്നോമെട്രി അങ്ങനെയൊക്കെ അതേപോലെ ഉള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഫസി സെറ്റ്സിലെ സോ ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക തെറ്റിപ്പോകരുത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ടീനോം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ നോ എ കപ്പിൾഡ് വിത്ത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസി റൂളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഈ നാലെണ്ണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫസി ഇഫ് ദൻ റൂള് കിട്ടും അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ എ കപ്പിൾ വിത്ത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസി ഇഫ് ദൻ റൂളിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ തൊട്ട് ആ സ്ലൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ക്രോസ് വൈ മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ടീനോമ ഓപ്പറേറ്റർ മ്യൂ ബി ഓഫ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എയും ബിയും തമ്മിൽ ഈ റിലേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു സോ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫസി റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യുനോ ടു ഡാമേഷണൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫസി റിലേഷൻ ആണ് സോ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ്റെ റിലേഷൻ്റെ ടു ഡാമേഷണൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മ്യൂ ആർ ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് കോമ മ്യൂ ബി ഓഫ് വൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എ കോമ ബി സോ ഹിയർ മ്യൂ ആർ ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടു ഡാമേഷൻ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫസി റിലേഷൻ ആർ ഓക്കെ ആൻഡ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുനോ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസി സെറ്റിലെ എലമെൻസിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ മ്യൂ ബി ഓഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസി സെറ്റിലെ എലമെൻസിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഹിയർ ആൻഡ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യുനോ ഫസി ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസി ഇഫ് ദൻ റൂൾ ഫംഗ്ഷൻ അതാണ് ആ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇനി നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാൻ ഇക്വേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എ എന്ന് എടുക്കുന്നു ആൻഡ് മ്യൂ ബി ഓഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷനെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ടീനോമ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ആ എ കപ്പിൾഡ് വിത്ത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പം മെമ്പർ മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ടേംസിലും എയുടെ ടേംസിലും രണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പം മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ യുനോ നാല് ഡി
ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു എ ആൻഡ് ബി ആയിരുന്നു സോ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എ കപ്പിൾഡ് വിത്ത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഇക്വേഷൻ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിൽ എ കപ്പിൾഡ് വിത്ത് ബിയിലെ എഴുതുന്ന ഇക്വേഷനിൽ ടീനോമ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ആ സിമ്പിൾ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മിനിമം ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം സോ മിനിമം ഓപ്പറേറ്ററിൽ നമ്മൾ ആൻഡ് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യും അതിവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എഴുതി എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആർ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ക്രോസ് വൈ മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് മ്യൂ ബി ഓഫ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് കോമ വൈ ഇതാണ് നമ്മുടെ എ കപ്പിൾഡ് വിത്ത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസി ഇഫ് ദെൻ റൂൾ യൂസിങ് മിനിമം ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ഈ മിനിമം ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ ഫസി ഇഫ് ദെൻ ഫങ്ഷൻ്റെ ഫോമാറ്റിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് എഫ് എം ഓഫ് എ കോമ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആൻഡ് ബി ഹിയർ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സും ബി എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ബി ഓഫ് വൈയു ആണെന്ന് അറിയാം ബാക്കി ഇക്വേഷൻ്റെ ആ റിലേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ്റെ ടേംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ ടീനോ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ആൾജിബ്രൈക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ അതിൽ ജസ്റ്റ് എന്താ എ ഇൻറ്റു ബി ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവിടെ നമ്മുടെ ടീനോമ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ആ സ്റ്റാർ സിമ്പിൾ മാറ്റി ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡോട്ട് ആക്കുന്നു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കുന്നു വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഇത് ആൾജിബ്രൈക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ പി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്രോസ് ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ക്രോസ് വൈ മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു മ്യൂ ബി ഓഫ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് കോമ വൈ ഇതാണ് യു നോ ദ റിലേഷൻ ഇക്വേഷൻ യൂസിങ് ആൾജിബ്രൈക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇനി യു നോ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഫസി ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് പി ഓഫ് എ കോമ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ഇനി ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടീനോമ ഓപ്പറേറ്റർ കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് നമ്മുടെ ബൗണ്ടഡ് പ്രൊഡക്റ്റും ഡ്രാസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനും കൂടെ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളത് പഠിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മുടെ തേർഡ് ടീനോമ ഓപ്പറേറ്ററാണ് ബൗണ്ടഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ ഓർ എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് വൺ ഈ കണ്ടീഷനാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ കണ്ടീഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സീറോ ഓർ എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി റിലേഷൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ബൗണ്ടഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആർ ബി പി എന്ന് എഴുതി സോ ആർ ബി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ക്രോസ് വൈ മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ബൗണ്ടഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ മ്യൂ ബി ഓഫ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് കോമ വൈ ഹിയർ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബൗണ്ടഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് തൊട്ടുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു സീറോ ഓർ എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് വൺ സോ ആ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് മ്യൂ ബി ഓഫ് വൈഡ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ക്രോസ് വൈ സീറോ ഓർ മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് മ്യൂ ബി ഓഫ് എക്സ് സോറി മ്യൂ ബി ഓഫ് വൈ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് കോമ വൈ ഇതായി നമ്മുടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത യുനോ റിലേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സോ ഇതാണ് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ആർ ബി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ക്രോസ് വൈ സീറോ ഓർ മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് മ്യൂ ബി ഓഫ് വൈ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് കോമ വൈ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇനി അതിന് യുനോ ഫസി ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ
ഓക്കെ ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് തൊട്ട് നേരത്തെ എ കപ്പിൾഡ് വിത്ത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇഫ് ദൻ റൂളിൻ്റെ റിലേഷൻ ഇക്വേഷനിൽ ടീനോമ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ മാറ്റി ട്രാസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആക്കും അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ട്രാസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആർ ഡി പി ആർ ഡി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ക്രോസ് വൈ ന്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഡ്രാസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ന്യൂ ബി ഓഫ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് കോമ വൈ ഇതാണ് റിലേഷൻ ഡിക്യൂഷൻ ആൻഡ് നമ്മളിനി ഫംഗ്ഷൻ ഫോമാറ്റിൽ എഴുതാണ് ഫസി ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ എഴുതുമ്പം എഫ് ഡി പി ഓഫ് എ കോമ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡ്രാസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് മൂന്നെണ്ണം എ ഇഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബി ഇഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ അതർവൈസ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എ കപ്പിൾഡ് വിത്ത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസി ഇഫ് ദൻ റൂളിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇതിൽ ആ നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ടീനോമ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ടീനോമ ഓപ്പറേറ്ററിൽ തന്നെ നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ടീനോമ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എ കപ്പിൾഡ് ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഫസി ഇഫ് ദൻ റൂളിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ അതാണ് എ എൻറ്റയൽസ് ബി So, first one, A, uh, you know, coupled with B, നല്ലത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി എ എൻറ്റയൽസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വേ ആണ് ഇഫ് ദൻ റൂളിൻ്റെ ഇതിലും നമുക്ക് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്സിലൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ എ എൻറ്റയൽസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ എഗെയിൻ നാല് ബേസിക് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എ എൻറ്റയൽസ് ബിയിലെ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ നെയിമിംഗ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ മെറ്റീരിയൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് ഓക്കെ ഹിയർ എഗെയിൻ നമ്മൾ റൂളാണ് റൂളാകുമ്പോൾ അതെന്താ റിലേഷൻ ആണ് സോ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇംപ്ലൈസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി ഇവിടെ ഈ സിമ്പിളില്ലേ എയുടെ സിമ്പിൾ ഹേൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അത് ആക്ച്വലി മീൻ ചെയ്യേണ്ടത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള രീതിയിലുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റിലും ഒക്കെ നോക്കുമ്പം ഈ സിമ്പിൾ അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ നോർമൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എങ്ങാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ സിമ്പിളിൽ തന്നെ എഴുതി പഠിക്കുക എന്നാലേ നിങ്ങൾ യൂസ് ടു ആവുള്ളൂ സോ ഇറ്റ്സ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സിമ്പിൾ ഓക്കെ സോ ഹിയർ ഫസ്റ്റത്തെ മെറ്റീരിയൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി എ ആണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എ എൻറ്റൈൽസ് ബിയുടെ രണ്ടാമത്തെ യുനോ വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വേ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോസിഷണൽ കാൽക്കുലേസ് അത് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇംപ്ലൈസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ഇൻറ്റു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ വേ എന്ന് പറയുന്നത് എ എൻറ്റൈൽസ് ബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വേ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് പ്രൊപ്പോസിഷണൽ കാൽക്കുലസ് സോ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇംപ്ലൈസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ വേറെ വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നാലാമത്തെ ഇക്വേഷനും കൂടെ നോക്കാം കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ കസി ഇഫ് ദൻ റൂളിലെ സെക്കൻഡ് ഇൻ്റർ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആയിട്ടുള്ള എ എൻറ്റൈൽസ് ബി ആ എ എൻറ്റൈൽസ് ബിയിലെ നാലാമത്തെ ഇംപ്ലിക്കേഷനാണ് ജനറലൈസേഷൻ ഓഫ്
ആൻഡ് ഈ എസ് യു പി എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീമം ഓഫ് ദ സെറ്റ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബോണ്ട് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഒരു സെറ്റിലെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബോണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ എസ് യു പി അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീമം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് മ്യൂ ബി ഓഫ് എക്സും സോറി മ്യൂ ബി ഓഫ് വൈയും നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ നാല് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് എ എൻ ടൈൽസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇഫ് ദൻ റൂളിനെ എഗെയിൻ മാറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ റിലേഷൻ്റെ ഇക്വേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഈ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷനും ഈ നാല് യുനോ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അതാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി എ എൻ ടൈൽസ് ബീൻ്റെ ആ നാല് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് യുനോ ഫസ്റ്റ് ഈഫ് ദൻ റൂളിൻ്റെ സെക്ഷനാണിത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സഡേസ് ആരത്തമാറ്റിക് റൂൾ ഇതിൽ രണ്ട് ഡെഫിനേഷനുണ്ട് റിലേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഈ റിലേഷൻ്റെ അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് ഈ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷനുണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നേ ഉള്ളൂ ആരത്തമാറ്റിക് റൂൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആർ എ സോ ആർ എ ഇക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ക്രോസ് വൈ വൺ ആൻഡ് വൺ മൈനസ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് മ്യൂ ബി ഓഫ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് കോമ വൈ ഇതാണ് സഡേസ് അരിതമെറ്റിക് റൂളിൻ്റെ യുനോ ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ എ എൻ ടൈൽസ് ബി ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫസി ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ് എഫ് എ ഓഫ് എ കോമ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് വൺ മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി സോ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ആ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് എ എൻ ഡയൽസ് ബീൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡെഫിനേഷൻ റൂൾ നോക്കാം നെക്സ്റ്റാണ് സഡേസ് മാത്സ് മിനിമം റൂൾ സോ ഇതും നമ്മുടെ എ എൻ ടൈൽസ് ബീൻ്റെ അണ്ടർ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് സോ അതിൻ്റെ റിലേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഈ റിലേഷൻ ഇക്വേഷനും ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഈ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷനാണുള്ളത് സോ മാത്സ് മിനിമം ആയതുകൊണ്ട് എം എം ആണ് സബ് സോ ഹിയർ ആർ എം എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ക്രോസ് വൈ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഓർ മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് and mu b of y divided by x comma y ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസി റിലേഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് താഴെ ഫസി ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എം എം ഓഫ് എ കോമ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എ ഓർ എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു മ്യു എ ഓഫ് എക്സിനെ നമ്മൾ എ എന്നും മ്യു ബി ഓഫ് വൈനെ ബി എന്നും എടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴത്തെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത റൂളിലേക്ക് പോവാം എ എൻ ടൈൽസ് ബീൻ്റെ അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ബൂളിയൻ ഫസി റൂൾ ഇതും നമ്മുടെ എ എൻ ടൈൽസ് ബീൻ്റെ അണ്ടർ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് സോ ബൂളിയൻ ഫസി റൂളിൻ്റെ റിലേഷൻ ഫസി റിലേഷൻ ഡെഫിനിഷനും ആൻഡ് ഫസി ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും ഉണ്ട് സോ ഹിയർ ആർ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി is equal to integral x cross y 1 minus mu a of x or mu b of y divided by x comma y that is the relation to equation and for the implication function fs of a comma b is equal to 1 minus a or b ok now next the fourth uh, rule in a and tiles b that is what we have to do now ഫസി ഇഫ് ദൻ റൂളിൻ്റെ എ എൻ ടൈൽസ് ബീൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് റൂളാണ് ഗൊഗൻസ് ഫസി റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫസി റിലേഷൻ ഇക്വേഷനാണ് ആർ ഡെൽറ്റ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ക്രോസ് വൈ മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ടീനോമ ഓപ്പറേറ്റർ മ്യൂ ബി ഓഫ് വൈ ബൈ എക്സ് കോമ വൈ ആൻഡ് അതിൻ്റെ യുനോ എ ടീനോമ ഓപ്പറേറ്റർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടാണ് വൺ ഇഫ് എ ലെസ് ദാൻ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബി ബൈ എ ഇഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫസി റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ